আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি চ্যানেল এস কমিউনিটি সংবাদ এখনকার সংবাদে আপনাদের সাথে থাকছি আমি রুপি আমিন কালজয়ী একুশের প্রভাত ফেরি গানের রচয়িতা লেখক ও সাংবাদিক আব্দুল কাফার চৌধুরীকে চির বিদায় জানিয়েছেন ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষ গত শুক্রবার বাদ জুমা ব্রিকল্যান্ড জামে মসজিদে নামাজে জানাজা শেষে পূর্ব লন্ডনের আলতাবালি পার্কের শহীদ মিনারে নেমেছিল মানুষের ঢল গফার চৌধুরীর শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী স্ত্রীর কবরের পাশে ঢাকার মিরপুরে দাফন করা হবে কিংবদন্তি এই সাংবাদিক ও লেখককে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এডিটর তানভীর আহমেদের প্রতিবেদনে থাকছে বিস্তারিত ক্যামেরায় ছিলেন রেজাউল করিম রেধা অশ্রুসিক্ত নয়নে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় কিংবদন্তি লেখক একুশের প্রভাত ফিরে গানের রচয়িতা আব্দুল গাফার চৌধুরীকে বিদায় জানিয়েছে ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষ শুক্রবার পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেন জামে মসজিদে জুমার নামাজের পর অনুষ্ঠিত হয় নামাজে জানা যা জানাজার পর পরিবারের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন আব্দুল গাফাদ চৌধুরীর ছেলে অনুপম চৌধুরী সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শামসুল হক টুকু বাংলাদেশ হাইকমিশন লন্ডনের মিনিস্টার পলিটিক্যাল এএফএম জাহিদুল ইসলাম যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা সুলতান মাহমুদ শরীফ ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজুদুর রহমান ফারুক বাঙালি এবং বাঙালিত্বের পক্ষে সমস্ত জাতিকে যারা জাগ্রত করেছে তাদের মুরুব্বি হিসাবে বড় হিসাবে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে এই আটচল্লিশ বছরের জীবনে যেখানে মুক্তির আন্দোলনে এসেছে সেখানে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সাথে কাজ করেছেন যে বদলে যাওয়ার বাংলাদেশ এই সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে হাঁটছে বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশের পক্ষে আব্দুল গাফার চৌধুরী লিখেছেন পরে গাফার চৌধুরীর মরদেহটি সর্বসাধারণের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রাখা হয় পূর্ব লন্ডনের আলতাবালি পার্কের শহীদ মিনারে এত জনপ্রিয় কলাম এসছিলেন আমরা এটা ফিল করতাম কোনো সপ্তাহে যদি গাফার ভাইয়ের লেখা ছাপা না হতো আমরা কোল পেতাম মানে পাঠকদের কাছ থেকে যেন গাফার ভাইয়ের লেখা কেন ছাপা হলো না আমি গাফা ভাইয়ের সাথে পলিসি থেকে ধানমন্ডি করেছি আমি গাফা ভাইয়ের সাথে একুশে অগাস্ট করেছি আমি গাফা ভাইয়ের সাথে একটি রক্ত গোলাপ করেছি আজকে ওনাকে বিদায় দিতে অনেক কষ্ট হচ্ছে আজকে উনি চলে গেলেন ওনাকে দেখতে পারলাম না ওনার মহাপ্রয়াণ আমাদের যে শূন্যতা রেখে গেছে এখানে এটা পূরণ করা আমি মনে করি না কোনো দিন হবে লন্ডনের শহীদ মিনারের বেদিতে মরদেহ রেখে শ্রদ্ধা নিবেদনের কোনো নজির না থাকলেও আব্দুল গাফার চৌধুরীর জন্য এই বিশেষ অনুমতি দেয় টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল ব্রিটেনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সাইদা মুনা তাসনিম জাতীয় পতাকায় আচ্ছাদিত পুষ্পস্তবক অর্পণ করে গাফার চৌধুরীকে সম্মাননা জানান এরপর একে একে ব্রিটেনের রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা শেষ শ্রদ্ধা জানান বরেণ্য এই সাংবাদিককে কিংবদন্তি সাংবাদিক আব্দুল গাফার চৌধুরীর নামাজে জানা যার পর দুদিন সাপ্তাহিক ছুটি থাকার কারণে ব্রিটেন থেকে মৃত্যু সনদ এবং বাংলাদেশে মরদেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য বাড়তি আরেকটি সনদপত্র সংগ্রহ করতে কমপক্ষে এক সপ্তাহ সময়ের প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম ডেথ সার্টিফিকেট যদি সোমবারে পাওয়া যায় তাহলে হয়তো বুধবারের বিমানের ফ্লাইটে আমরা ওনার মরদেহ তুলে দিতাম কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে শুক্রবার আগে হবে না কারণ একটা এডিশনাল সার্টিফিকেট এখন লাগবে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট তো এটি হলে আমরা আশা করছি আগামী সপ্তাহে অবশ্যই নিশ্চয়ই হবে আর এটি সম্পূর্ণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের সম্পূর্ণ রাষ্ট্র সম্মান হয়ে সকল ছাড়পত্র যথাসময়ে পাওয়া গেলে বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটায় গাফার চৌধুরীকে বহনকারী বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটটি ঢাকা পৌঁছানোর কথা রয়েছে তানফির আহমেদ চ্যানেলস নিউজ লন্ডন 
ওয়াক পারমিট সহজীকরণ করা হলেও বাংলাদেশিদের ক্ষেত্রে বৈষম্য করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে গত 8 মাসে 12000 লোক এদেশে এসেছেন এর মধ্যে ভারত একক ভাবে 30% কিছু কিছু দেশের ভিসা নিয়ম অনুযায়ী 2 থেকে 4 সপ্তাহের মধ্যে প্রদান করা হলেও বাংলাদেশি আবেদন পড়ে আছে 8-9 মাস যাবত চিফ রিপোর্টার মোহাম্মদ জুবায়েরের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন রেজাল করিম মেধা হোম অফিসের এক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে 2021 সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 8 মাসে স্কিল ওয়ার্কার হিসেবে ইউকেতে এসেছেন প্রায় 12000 নন ইউরোপিয়ান মানুষ ইউরোপিয়ান সহ এর সংখ্যা প্রায় 14000 নন ইউ দেশের মধ্যে 30% ভিসা ইস্যু হয়েছে ভারতের জন্য এছাড়াও চায়না পাকিস্তান নাইজেরিয়া সাউথ আফ্রিকা টপ চার্টে থাকলেও বাংলাদেশ নেই 92% নন ইউরোপিয়ান আসছে আউটসাইড অফ ইউরোপিয়ান কান্ট্রি এ নিয়ে সিটি অফ লন্ডনের হেড অফিসে কথা হলো ওয়ার্ক পারমিট ক্লাউডের সিইও বেরিস্টার লুৎফর রহমানের সাথে বাট বাংলাদেশের নামটা পর্যন্ত নাই কারণ বাংলাদেশ ওই যে তাদের গ্রাফসে লেস দ্যান 5% যে সব কান্ট্রি আছে এগুলা গ্রাফসে দেন নাই বাংলাদেশের নাম হলো আদার কান্ট্রির মধ্যে হুইচ ইজ অল আদার কান্ট্রি কম 32% ইন্ডিয়া এলোন 30% এই ট্রাভেল মালিক জানান 8 মাস আগে ভিসার জন্য আবেদন করেও কোনো পাত্তা পাচ্ছেন না কেন হোম অফিস আমার অফিশিয়াল সকল ডকুমেন্ট সঠিক থাকা সত্ত্বেও 8 মাস সময় নিচ্ছে তাদের বিলম্বের কারণটাও তারা সদুত্তর বলতে পারতেছে না এবং আমরা স্টাফ সংকটে আছি বাংলাদেশি নানা প্রতিষ্ঠানের শত শত আবেদন পড়ে আছে বিশেষ করে রেস্টুরেন্টগুলো নিয়ম থাকার পরও এই সুবিধা নিতে পারছে না ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট সেক্টরে এই দেশে স্টাফ প্রাইসি সিরিয়াস এবং ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে আমরা প্রচুর লাইসেন্স পাচ্ছি স্পন্সর লাইসেন্স হচ্ছে বাট স্পন্সর লাইসেন্স হওয়ার পরে अकॉर्डिंग टू স্কিল ওয়ার্কার গাইডেন্সে একটা ভিসা দেওয়ার কথা 15 ওয়ার্কিং ডেজের মধ্যে সেখানে সেই ভিসা দিতে 6 মাস 7 মাস 8 মাস লাগতেছে আমার এমনও কেস আছে 13 মাস অপেক্ষা করে সেই ক্লায়েন্ট আসছে এবং আমাকে জুডিশিয়াল ডিবিতে গিয়ে হোম অফিস আমাকে 10000 পাউন্ড কস্ট অর্ডার আমরা পাইছি হোম অফিসের এগেইনস্টে তারপরে ভিসাটা পাইছি উল্লেখ্য গত 6 7 মাস যাবত বাংলাদেশি ভিসা আবেদনে এই বিলম্ব চলছে এর আগে যারা আবেদন করেছেন তারা বেশ সহজেই ভিসা পেয়েছেন এই গ্রাফিক্স ডিজাইনার তার উদাহরণ আমি বাংলাদেশে চ্যানেল 24 এ ছিলাম মোশন গ্রাফিক্স ডিজাইনার হিসেবে সো আমি যখন अप्लाई করি তো আমার অল অফ ডকুমেন্ট আমি শো করি আমার ওয়ার্কিং এক্সপেরিয়েন্স আমার লাস্ট এডুকেশন আমার আইএলটিএস স্কোর সো সব দেওয়ার পর আমাকে 4 উইকস সময় নিছে 4 সপ্তাহ পর আমি ভিসা পেয়েছি বর্তমান বাস্তবতাকে বৈষম্য হিসেবে অভিযুক্ত করলেন এই ব্যারিস্টার তার মতে অন্য দেশগুলো সহজেই ভিসা পাচ্ছে আমার অনেক ক্লায়েন্ট আছে যারা দুবাই থেকে প্রসেস করে নিয়ে আসছি তাদের কিন্তু উইদিন 4 উইকস এর মধ্যে ভিসা হচ্ছে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াতে আমার কিছু ক্লায়েন্ট আমি अप्लाई করছি উইদিন 4 উইকস এর মধ্যে ভিসা সো এখানে তো আপনাদের কোনো ফেইলিয়র থাকতে পারে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আপনারা না বাংলাদেশে কোথাও কোনো একটা জটিলতা আছে কোনো সিস্টেম নো 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 বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমার ক্লিয়ার ধারণা যে বাংলাদেশকে তারা এখানে যদি আমরা বলি যে আমাদের গ্রাফ থেকে যদি বলি তো এটা একটা ডিসক্রিমিনেটরি তবে বৈষম্য নিয়ে কনজারভেটিভের এই অ্যাক্টিভিস্ট বলছেন ভিন্ন কথা ফার্ম ওনার অথবা মানে অ্যাপ্লিকেন্ট বললে চলবে না এটা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডিকে দিয়ে সার্ভে করিয়ে স্ট্যাটিস্টিক্যালি এটা প্রমাণ করতে হবে দে ওয়ান্ট টু সি দা রেডি ডকুমেন্ট নাম্বার ওয়ান ডকুমেন্টের উপর কতটুকু ক্রেডিবল ডকুমেন্ট এইটা সব সময় একটা প্রশ্ন ছিল ইভেন বাংলাদেশের সেম চেয়ারম্যান দুইটা সার্টিফিকেট দুই ডেটে একই মানুষের ইস্যু করেছেন এই রকম অনেকগুলো রেকর্ড আছে সেটা ট্রাস্ট ইস্যুর কারণে ডিলে হচ্ছে এটা একটা মানে এটা এটা নিশ্চিত এটা নিশ্চিত না আমি এটা বলছি না যে দিস ইজ দা সোল রিজন বাট দিস ইজ ওয়ান অফ দা পটেনশিয়াল রিজন মোহাম্মদ জুবায়ের চ্যানেলস নিউজ লন্ডন ব্রিটিশ বাংলাদেশি ফিজিওথেরাপিস্ট ভ্যালেরি টেইলর বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী মানুষের চিকিৎসা সেবা ও পুনর্বাসনের জন্য 50 বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছেন ভ্যালেরি ট্রাস্টের আওতায় বর্তমানে বাংলাদেশে 14টি প্রতিবন্ধী চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সেন্টার রয়েছে এসব সেন্টার থেকে প্রতি বছর কয়েক হাজার প্রতিবন্ধী চিকিৎসা নিয়ে স্বাবলম্বী হচ্ছে বিস্তারিত ফয়সাল মাহমুদের রিপোর্টে There are over 16 million people living with a disability in Bangladesh. Bangladesh er doridro protibondhi lokder chikitsha shobai kaj kore jacche Bellory Trust. British therapist Bellory Taylor pray 50 bochor age Bangladesh er oshohay protibondhider chikitsha o tader shabolombi korte kaj shuru korechilen. Shonibar London er ekti charche Bellory Trust er dibashik shobai Trust er karyakram tule dora hoy. Ete community er bishishto byaktiborgo uposthit chilen. We want to try and make it uh, something that they can choose, something that, that they, they, perhaps many of them, want to go into garments factories because uh, they're very happy to work uh, from their wheelchair making uh, ready-made garments. I would like to see a number of them running um, a model farm so that other people can see just how well they can work from their wheelchair bortomane bangladesher bibhinno stane protibondhi lokder sahayotar jonno crp er 
চোদ্দটি সেন্টার রয়েছে দুই হাজার উনিশ বিশ সালে এসব সেন্টার থেকে প্রায় আটান্ন হাজার রুগী চিকিৎসা সেবা নিয়েছেন সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের আহ্বান জানিয়েছেন এই ট্রাস্টি for a visit do take a day off from family and everything or take the whole family and go and visit i would urge them there's a center in silat operating there's one that's building now in molavi bazar and other people who are from different parts of bangladesh manikganj chitagong rashahi and all over there's 14 centers pottekker samarthyo onujayi protibandider sahajje egiye asle palte jete pare tader jibon bole mone karen Bellary Taylor. We know a young child the same age as us who is paralyzed after an accident at CRP and we know that his family are struggling to support him to get a wheelchair, to get a walking frame, whatever it is and they can all with often tiny amounts, 20 tacker this day maybe 50 tacker next week but all of them can club together and support that child financially to improve their situation thank you Faisal Mahmood Channel S News London বিশ্বনাথ উন্নয়ন সংস্থা ইউকের কার্যনির্বাহী কমিটির এক সভা গত সোমবার ইস্ট লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে সংস্থার সভাপতি আব্দুল ওয়াহিদ আলমগীরের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আলী আকবর জুয়েলের পরিচালনায় সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাত করেন সংস্থার কার্যনির্বাহী সদস্য মোহাম্মদ মাসুক মারুফ সভায় অন্যান্যের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সহ সভাপতি বদরুল আহমেদ ট্রেজারার এস এম রফিক কার্যনির্বাহী সদস্য ফাইজুল ইসলাম সেবুল মিয়া ও মোহাম্মদ আব্দাল সহ আরও অনেকে যুক্তরাজ্যস্থ ইন্ডিয়ান হাই কমিশনের সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধু লেখক এবং সাংবাদিক ফোরামের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে নতুন প্রজন্মদের নিয়ে প্রথমবারের মতো লন্ডনে নেহরু সেন্টারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় শাহ বেলাল এবং প্রিয়জিৎ দেব সরকারের পরিচালনায় সেতার ফিউশনের সার্বিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিভিন্ন দেশের নবীন ও প্রবীণ শিল্পীদের গান নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতিকে বহিবিশ্বের কাছে তুলে ধরতে এই ধরনের আয়োজন বললেন আয়োজকরা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন সংবাদের এই পর্যায়ে নিচ্ছে বিরতি ফিরে আসার পর থাকে বাদ বাকি সংবাদ সাথী থাকুন स्कूल अभिजोग कर सन्तोष जनक जब पानी अभिजोग भिक्टिम परिवार स्कूल प्रधान शिक्षक और काउंसिलर मुखपात्र चैनल घटना टी गुरुतर विवेचन তদন্ত করবে তারা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এডিটর তানভীর আহমেদের প্রতিবেদন ক্যামেরায় ছিলেন রেজাল করিম মেধা বিশ এপ্রিল পূর্ব লন্ডনের ল্যাংডন পার্ক স্কুলের শ্রেণীকক্ষে প্রবেশের সময় সহপাঠী অপর কিশোর গ্যাংয়ের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয় ইয়ার এইটের বারো বছরের এই কিশোর শরীরের স্পর্শকাতর স্থানে মারাত্মক আঘাত পাওয়ার কারণে ঘটনাটি গোপন রাখে ওই কিশোর 
তবে বাড়ি ফেরার পর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে সন্তানকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান শিউলি আক্তার পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে তাৎক্ষণিকভাবে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেয় দায়িত্বরত চিকিৎসকরা স্কুলে তার মিউজিক লেসন হয়ে যাইবার আগে একটা ফুয়া আর কি স্টপ করছে গোলার দরিয়া ওয়ালর গেছে ঠেলা মারছে ই বাচ্চার বড় ফ্রেন্ড দেখে তা করছে আমার বাচ্চার ঠেলা মারিয়া আঠো দরিয়া আঠু দি তার জোর জাগার মাঝে মারি দিছে ফাউর মাঝখানো জান সফি আর কি মারছে এই নিত লইয়া যাওয়ার ফলে তারা রুষা রুষি করিয়া থিয়েটার লইয়া গেছে থিয়েটার মাঝে দুই ঘন্টা পনেরো মিনিট লান আর কি তাদের যে অপারেশন করছে দুই জায়গা খাটছে দুই জায়গা খাইছে রাইট সাইড খাটছে লেফট সাইড খাটছে তার জিওটা কি সুটিয়া ইয়া তিনবার টুইস্টেড আছে জিও তার ওই জিনিসটা তার লাইফের মাঝে এফেক্ট হইতে পারে ভিকটিমের মা শিউলি আক্তার জানান বিগত দুই বছর ধরে একই ক্লাসের বাঙালি কিশোরদের একটি সঙ্গবদ্ধ গ্যাং তার ছেলেকে স্কুলে এবং স্কুলের বাইরে হয়রানি ও নির্যাতন করে আসছিল স্কুল এবং স্থানীয় পুলিশকে বিষয়টি অবহিত করলেও কোনো প্রতিকার পাননি তিনি মিটিংও ডাকিয়া লাগছে আর কি রাস করতো স্যার আর কি হেড টিচার রাস করতো স্যার বেশি টেনশন নেন না শুধু খালি হয়েছে এনে কোনো অ্যাকশন নেওয়া হইতো না এনে কোনো এভিডেন্স নাই দেয় আমার বাচ্চা স্কুলে দুঃখাইছে পুলিশে খালি কইছে আর কি তারা ইন্টারভিউ লাগি ডাকবো যে এনে আগেও ইয়ে রয়েছে আগেও ও লাখান তারা সিরিয়াস নিছে না ও বাচ্চা আমার গরু একদিন আইয়া দরজা লাগতে আইছে ফ্রেন্ড লাইন তো লইয়া আর আরও দুই দিন ডিম ফেলাইছে পুলিশ কমপ্লেন্ট করছি আন্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ার মাঝে রিপোর্ট করছি বাট কোনো অ্যাকশন নেওয়াইছে না ল্যাংডন পার্ক স্কুলের ঘটনা নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের বক্তব্য জানতে চেয়ে ইমেল করলে জবাবে স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিস্টার ল্যাংহাম ও কাউন্সিলের মুখপাত্র চ্যানেলেসকে জানিয়েছে স্কুলে বুলিংয়ের ঘটনাটি তারা গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে কার্যকর উদ্যোগ নেবেন অন্যদিকে ভিকটিমের মা শিউলি আক্তার জানান তার সন্তানের বিষয়টি কেন তিনি গণমাধ্যমে প্রকাশ করেছেন সে বিষয়ে ব্যাখ্যা দাবি করে চিঠি পাঠিয়েছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ল্যাংহাম যে চিঠির ডাক মাসুলও দিতে হয়েছে তাকে যেদিন আপনার ইমেইল পাইছে ফ্রাইডে আফটারনুন আমার হয়েছে আর কি মানডে আমি নাইন ও ক্লক আইতাম তো মানডে নাইন ও ক্লক আওয়ার পরে ই আমার বাচ্চার কথা কোনটা জিজ্ঞা করছে না শুধু জিজ্ঞা করছে আমি এখানে আমি টিভি কমপ্লিট গেলাম তো ওটা লাগে খালি ডাকছে মিটিং আর ই কোনটা ও আমার বাচ্চা ঠিক আছে দিয়ে একটা সরি আজ পর্যন্ত আমার একটা সরিও কইছে না চিঠি দোকান আইছে আমার কাছে এখান আইসে ওভার টু উইকস লাগছে আইতে আমার কাছে আইতে ই চিঠির মাঝে কোনো পোস্টেজ না তো ইটা আমি পে করা লাগছে ফি পে করা লাগছে শিউলি আক্তারের সন্তানের সাথে নির্যাতনের ঘটনা ঘটে বার প্রায় এক মাস পেরিয়ে গেল এখনো পর্যন্ত কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি ল্যাংডং পার্ক স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিভাবকের অভিযোগ শুধুমাত্র ল্যাংডন পার্ক স্কুলই নয় টাওয়ার হ্যামলেটসের এমন অনেক স্কুলেই শিক্ষার্থীরা এভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন যে বাচ্চেন তো আমার বাচ্চারে মারছেন ই বাচ্চেন তো বাঙালি স্কুলের মাঝে বুলিং এটা নর্মাল এম ডেউ স্পিক আপ ওই তো আইজ বাচ্চারে মারে আরও দিন বাচ্চারে জানে মারি লিব আইজ বাচ্চারে মারে যেখান বাচ্চা হসপিটালে গিয়ে অপারেশন হওয়ার খাইল বাচ্চারে জানে মারি দিব বা ওই সময় গিয়ে খান্দিবা দু হাজার বিশ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হাউস অফ কমন্সের এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে স্কুলে বুলিংয়ের ঘটনায় ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে ব্রিটেনের অবস্থান দ্বিতীয় দু হাজার ষোলো সতেরো সালের অপর এক প্রতিবেদন বলছে ব্রিটেনের স্কুলগুলোতে প্রায় চব্বিশ হাজার শিক্ষার্থী বুলিং বা ভয়ভীতির অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয় স্কুলে সহপাঠীদের দ্বারা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ভয়ে প্রায় ষোলো হাজার শিক্ষার্থী স্কুলে যাওয়া থেকে বিরত থাকছে তানভীর আহমেদ চ্যানেলস নিউজ লন্ডন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার ঈদ প্রীতি সমাবেশ গত রবিবার পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে মাওলানা রেজাল হকের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক মুফতি সালে আহমেদের পরিচালনায় এতে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইউকে শাখার সভাপতি মাওলানা সুয়াইব আহমেদ মাওলানা এন্দাদুর রহমান আল মাদানি কাউন্সিলর ওয়াহিদ আহমেদ মাওলানা আতাউর রহমান এবং আব্দুল হামিদ চৌধুরী সহ আরও অনেকে বৃহত্তর ঢাকা সমিতি মিলান ইটালির আয়োজন হয়ে গেল ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান আমাদের মিলান প্রতিনিধি আব্দুল বাসিদ দলাই জানান গত রবিবার দিনব্যাপী ঈদ পুনর্মিলনীর এই আয়োজনে পিঠা পায়ে সেমাই মিষ্টি নিজেরাই তৈরি করে অংশ নেন অনুষ্ঠানে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন হুসাইন মোহাম্মদ মনির লুৎফর রহমান সারোয়ার হোসেন ও মনোয়ার হোসেন রবিন সিকদার সহ আরও অনেকে বৃহত্তর ঢাকা সমিতির আহ্বায়ক কমিটির এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করে শিশু কিশোর ও নারীরা আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাঙালিদের মিলন মেলার আয়োজন করে মিল্টন কিংস ফ্রেন্ডস ক্লাব অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ফুটবল এবং ব্যাডমিন্টন খেলার পাশাপাশি শিশু কিশোরদের নানা রকম প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় স্থানীয় বাঙালিদের পাশাপাশি ইংল্যান্ডের বিভিন্ন প্রান্ত থে
কাতারি ঈদ পুনর্মিলনী ও হজরত সৈয়দ আহমেদ বেরলভি রহমতুল্লা আলাইহেয়ার স্মরণে এক আলোচনা সভা করেছে আঞ্জুমানে আল ইসলা কাতার আমাদের কাতার প্রতিনিধি এম এ সালাম জানান গত রবিবার রাজধানী দোহার একটি রেস্তোরাঁয় হাফিজ সিদ্দুকুর রহমানের সঞ্চালনায় ও সংগঠনের সহসভাপতি হাফিজ তিতুইর রহমানের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক ও সংগঠনের সভাপতি মালানা সৈয়দ মারুফ আহমেদ এতে বক্তব্য রাখেন আজিজুর রহমান লাকি সহসভাপতি মিজানুর রহমান হারুন রশিদ হাজি আব্দুল জলিল এবং আবিদুর রহমান ফারুক সহ আরও অনেকে গত রবিবার কিলবার্নের কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় লন্ডন টাইগার্স ক্লাবের উদ্যোগে এক ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানে বিনোদনের পাশাপাশি ফেস পেন্টিং হেনা পেন্টিং সহ সকলেই পছন্দের খাবার নিয়ে হাজির হয়েছিলেন অনুষ্ঠানে লন্ডন টাইগার্স ক্লাবের গার্লস ও মহিলা ডেভেলপার কাউন্সিলার রীতা বেগম সবাইকে স্বাগত জানান তিনি অনুষ্ঠান সফল করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান সিলেট সিটি ক্লাবের উদ্যোগে গত রবিবার যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে আসা ক্লাবের সদস্যদের অংশগ্রহণে এক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা ইস্ট লন্ডনের একটি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিযোগিতায় মোট বিশটি টিম অংশগ্রহণ করে ফাইনালে জুয়েল ও সুপ্ত জুটিকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে রুবেল ও ফাহিম জুটি তৃতীয় স্থান অধিকার করে রাজীব ও জেলহাত জুটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ক্লাব সভাপতি শামসুজ জামান সাবুলের পরিচালনায় এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর ওয়াহিদ আহমেদ ও কাউন্সিলর ফারুক চৌধুরী সহ আরও অনেকে ইতালিতে বাংলাদেশিদের জন্য খেলার মাঠ কেনার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে রোম দূতাবাস রোমে আয়োজিত জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠানে আশ্বাস দেন দূতাবাসের কর্মকর্তা রোম থেকে জানাচ্ছেন মিনহাজ হুসেন ইউরোপিয়ান টি টোয়েন্টি ক্রিকেট লিগ এবং ইউরোপিয়ান ফেডারেশন লিগ দু হাজার বাইশ আসরে অংশগ্রহণকারী রোম বাংলা মর্নিং সান ক্রিকেট ক্লাবের জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রোম দূতাবাসের প্রথম সচিব আসিফ আনাম সিদ্দিকি বলেছেন বাংলাদেশ সরকার খেলাধুলার প্রতি অনুরাগী ইতালিতে বাংলাদেশিদের জন্য খেলার মাঠ কেনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে দূতাবাস সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে আমাদের ইতালিয়ান গভর্নমেন্টের সাথে কোনো লেভেলে একটা কমিউনিকেশন প্রয়োজন আপনারা ওই স্পেসিফিক জায়গাটা নিয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন এমবাসির সাথে বাংলাদেশ ক্রিয়া সংস্থা ইতালির সভাপতি হাজি মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য রাজধানী রুমে একটি খেলার মাঠ কেনার পরিকল্পনার কথা জানান মনে করেন কমনের সহযোগিতা নাও পায় নিজস্ব ফান্ডে যদি মনে করেন মাঠ করতে হয় ইনশাআল্লাহ এই আমাদের এই কমিউনিটির জন্য বাংলাদেশ ক্রিয়া সংস্থা ইতালি সভাপতি হাজি মোহাম্মদ জসিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে অসাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ ও আবু বকর সিদ্দিকের যৌথ পরিচালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রোম বাংলা মর্নিং সান ইতালি ক্লাবের সভাপতি আব্দুল কাদের ক্রিকেট বোর্ড ইতালির সাধারণ সম্পাদক কেলম পেয়ারা সহসভাপতি মারিয়া লরেনা জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দল ইতালির ম্যানেজার ও কোচ প্রবাতী সহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক সাজ্জাদুল কবির উপদেষ্টা আব্দুল সালাম সহসভাপতি মুজাম্মেল হোসেন মোল্লা সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আরমান উদ্দিন সপন সহ আর অনেকেই অনুষ্ঠানে ইতালির জাতীয় ক্রিকেট দলের দুইজন বাংলাদেশি রায়হান শরীফ ও রিফাত ইসলাম ক্রিকেট দলে নিয়মিত খেলে যাচ্ছেন বলে জানানো হয় ইতালির রুম থেকে মিনাজ হোসেন চ্যানেল এস নিউজ গত সোমবার রজডেল প্রীতি ফুটবল ম্যাচ খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় রজডেল ক্রাউন ওয়েল এরিনাতে এতে বাংলাদেশ আর্টস স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড সাথে গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশের খেলা অনুষ্ঠিত হয় খেলায় উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন রজডেল কাউন্সিলের সিভিক মেয়র সৈয়দ আলী আহমেদ আরও বক্তব্য রাখেন ডাক্তার মোশারফ হোসেন গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশের সিনিয়র অফিসার বৃন্দ এবং রজডেল বাংলাদেশ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ মেয়র তার বক্তব্যে বলেন এ ধরনের খেলার মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিরা আরও এগিয়ে যাবে আগামীতে আরো বিভিন্ন ধরনের খেলার আয়োজন করবেন বলে তিনি আশ্বাস দেন খেলায় বাংলাদেশ আর্টস স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনকে পাঁচ এক গোলে হারিয়ে কাপ জিতে নেয় গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশ সিলেটের ঐতিহ্যবাহী সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার একশো চুরাশি বছর পদার্পণ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় লন্ডনের গিলফোর্ডের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে শামসুল করিম টিটুর পরিচালনায় ও মিজানুর রহমান মিজানের সভাপতিত্বে এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শাহ মাহমুদুস হাসান সিদ্দিকি 
পাইলটিয়ান অ্যালামনাই ইউকের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন সুয়াইব আদমজি তিনি সংগঠনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিস্তারিত তুলে ধরেন সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আগামী সেপ্টেম্বরে লন্ডনে পাইলট স্কুলের একশো চুরাশি বছর পূর্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আলোচনায় অংশ নেন মুফতি সুয়েব আহমেদ আকরাম সিদ্দিকি উজ্জ্বল ও আদিল চৌধুরী সহ আরও অনেকে এই ছিল আমাদের এখনকার সংবাদ আয়োজন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ